मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्रॉस का साइन यूज करते हैं जब दो वैल्यूज के दरमियान में क्रॉस का साइन मौजूद हो या कोई साइन मौजूद हो और डॉट का साइन मौजूद हो इट्स मीन वो वैल्यूज आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई होगी मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास टेबल्स पे कमांड होना लाजमी है एटलीस्ट आपको नाइन तक टेबल आना लाजमी है ये वो प्रोसेस है जो हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कर लिया है जस्ट है रिविजन हम इसको दोबारा करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें होता क्या है सबसे पहले तो हम जो है टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं याद रखिएगा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों के अंदर रिजल्ट आपके पास गिवन नंबर्स के बराबर आ जाते हैं या उससे बड़े आते हैं क्यों क्योंकि कंटिन्यूस एडिशन जो है किसी चीज़ का उसको हम मल्टीप्लीकेशन का नाम लेते हैं जबकि डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में आपस में लिंक होता है सब्ट्रैक्शन में भी रिजल्ट्स कम हो जाते हैं और डिवीजन में भी हमारे पास रिजल्ट्स कम हो जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में जो आपके पास मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट हैं उनको ऐड किया जाता है और डिवीजन में जो है रिजल्ट को सब्जेक्ट किया जाता है हम अपना काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोर हंड्रेड नाइनटी मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास फोर हंड्रेड नाइनटी मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी सिक्स फोर हंड्रेड नाइनटी बड़ी वैल्यू है इसको हम ऊपर रखेंगे फिफ्टी सिक्स को नीचे याद रखेंगे मल्टीप्लाई आप किसी भी तरीके से करें आपके पास रिजल्ट हमेशा सेम आते हैं जैसे फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री का रिजल्ट भी आपके पास ट्वेल्व फाइव बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर का रिजल्ट भी आपके पास ट्वेल्व फाइव बाई अब इसको देखते हैं ट्वेल्व सिक्स को ऊपर की तीनों वैल्यूज से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ही सिंपल है सिक्स का टेबल अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा फर्स्ट हमारा सिक्स को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर का फोर इम्पोज करेंगे फाइव नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी कर देंगे साइड पे लिख लेते हैं सिक्स वन का सिक्स फाइव एड करेंगे क्या बन जाएगा इलेवन इलेवन का वन हम लिखेंगे वन नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी करेंगे सिक्स फोर सर ट्वेंटी फोर वन एड करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ट्वेंटी फाइव लास्ट वैल्यू थी उसका कंप्लीट रिजल्ट हमने लिख दिया एक वैल्यू सॉल्व हो गई यूनिट सॉल्व हो गया हम जीरो लगा सकते हैं और क्रॉस का निशान भी लगा सकते हैं जीरो हम इसलिए नहीं लगाते कि बाद नेक्स्ट नंबर जीरो होता है और चारों साफ एरर मौजूद होता है उस एरर को हम जो है खत्म करने के लिए बेहतर एक क्रॉस का साइन लगा दे तो ज्यादा बेहतर आएगा फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है फाइव अब फाइव को बारी बारी तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर फाइव का टेबल आपको आता है तो बहुत आसानी से ये मामला सॉल्व हो जाएगा फाइव टाइम्स ऑन फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव का फाइव इम्पोज होगा फोर कैरी हो जाएगा फाइव का तो फाइव फोर एड करेंगे नाइन फाइव को फिर लास्ट डिजिट जो है फोर उससे मल्टीप्लाई करेंगे फाइव फोर सा ट्वेंटी हमारे पास ये रिजल्ट आ गया फाइव की मल्टीप्लीकेशन के सिक्स की मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट भी आ गया फाइव की मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट भी आ गया अब इन रिजल्ट्स को हम आपस में ऐड कर लेंगे क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा वो इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट हो जाएगा फोर में जीरो ऐड किया फोर फाइव में वन ऐड किया सिक्स नाइन में फाइव ऐड करेंगे फोर्टीन फोर इम्पोज वन कैरी वन टू में वन ऐड किया थ्री थ्री में जीरो ऐड किया थ्री लास्ट वैल्यू टू में एज इट इज लिख देंगे ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर किसका रिजल्ट आया फोर हंड्रेड नाइनटीन मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी सिक्स का दोबारा रिकॉर्ड कर देता हूँ इसको पहले सिक्स को टॉप की तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे फिर यूनिट की प्लेस सॉल्व होने के बाद एक जीरो लगा देंगे या क्रॉस का साइन लगा देंगे आसानी इसी में क्रॉस का साइन लगाए ताकि चार सौ फेवर कम से कम हो फिर फाइव को बारी बारी ऊपर की तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे जब दोनों वैल्यूज के मल्टीप्लाई के रिजल्ट आपके सामने आएंगे इन द एंड दोनों वैल्यूज के रिजल्ट को एड कर लेंगे एडिशन हमने प्रीवियस क्लास में सीखा हुआ कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एडिशन किया और किसी किस्म की मेरे ख्याल से कोई कम्प्लीकेशन इसमें मौजूद है नेक्स्ट वैल्यू जो है थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई सेवेंटी फोर 
पहले फोर को बारी में रखी तो डिजिट चार डिजिट से चारों से मल्टीप्लाई करेंगे फोर सेवन जा ट्वेंटी एट एट इंपोस टू क्या लिखोगे मैं इसको लिखोगे फोर एट जा थर्टी टू टू एट करेंगे थर्टी फोर फोर इंपोस हो गया फिर मैक्स वैल्यू में थ्री क्या लिखोगे सेवन टू जा फोर टू जा एट एट में थ्री एट करेंगे इलेवन वन इंपोस हो गया वन मैक्स वैल्यू पे क्या लिखोगे फोर थ्री जा ट्वेल्व ट्वेल्व में वन एट करेंगे थर्टी एक वैल्यू सॉल्व हो गई यूनिट की हमने क्रॉस या जीरो को ही यूज करना है उसके बाद सेवन का टेबल अगर आपको आता है तो ये तकरीबन सॉल्व हो जाएगा हमारे पास सेवन को बारी बारी ऊपर के टेबल चारों डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे सेवन सेवन का फोर्टी नाइन नाइन इंपोज फोर कैरी हो जाएगा नेक्स्ट वैल्यू एट के ऊपर सेवन का टेबल एट तक सेवन एट था फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स में फोर एड करेंगे सिक्स कैरी सेवन टू जो फोर्टीन फोर्टीन में सिक्स एड करेंगे क्या आंसर आएगा ट्वेंटी ट्वेंटी का जीरो इम्पोज हो जाएगा टू कैरी हो जाएगा सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन टू एड करेंगे ट्वेंटी थ्री हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है फोर और उसके बाद सेवन की मल्टीप्लीकेशन पर इसको हम आपस में एड कर देंगे तो थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एटी सेवन मल्टीप्लाई बाई सेवेंटी फोर का आंसर हमारे पास आ जाए एट में जीरो ऐड किया एट नाइन में फोर ऐड किया थर्टीन थ्री वन कैरी वन में वन ऐड किया टू टू में जीरो ऐड किया टू थ्री में जीरो ऐड किया थ्री थ्री में वन ऐड किया फोर टू एज इट इज बहुत ही सिंपल है मल्टीप्लीकेशन कोई मसला नहीं है दोबारा निकाल कर देता हूँ थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एटी सेवन मल्टीप्लाई बाई सेवेंटी फोर पहले फोर को ऊपर भी तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लीकेशन में इस प्रोसेस के अंदर कम से कम नाइन तक आपको टेबल आते हो तो बहुत आसानी से मल्टीप्लीकेशन हो सकती है फिर सेवन को बारी बारी ऊपर भी तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें फोर और सेवन के मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट को आपस में एड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अब नेक्स्ट वो पार्ट थ्री है एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड पर मल्टीप्लाई बाय सिक्स हंड्रेड थ्री अब सेम वही प्रोसेस है पहले वाला पहले थ्री को तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे फिर जीरो को फिर सिक्स याद रखिएगा जीरो ऐसा नंबर है इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिमेनिंग आंसर जीरो आ जाएगा अब मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं थ्री टू सा सिक्स थ्री वन सा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाता है जीरो टू जीरो जीरो वन था जीरो जीरो नाइन था जीरो जीरो एट था जीरो दो वैल्यू सॉल्व होगी इसी वैल्यू की वैल्यू हमारे पास सिक्स को यूज करेंगे सिक्स टू जा ट्वेल्व टू इंपोज वन के सिक्स वन जा सिक्स वन एड करेंगे क्या आंसर आ जाएगा सेवन सिक्स नाइन जा फिफ्टी फोर फोर इंपोज फाइव कैरी सिक्स एड जा फोर्टी एट एट में फाइव एड करेंगे क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास सिक्स एट जा 48, करेंगे, 53. अब क्या करेंगे इन तीनों वैल्यूज के रिजल्ट्स को आपस में ऐड कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 800, करेंगे 3, 7, 0 वन में टू ऐड करेंगे थ्री थ्री में जीरो ऐड करेंगे थ्री फोर ऐड करेंगे सेवन थ्री एज इट इज फाइव एज इट इज इसके बाद जो पार्ट फोर है और पार्ट फाइव है आपका होमवर्क बिल्कुल इसी मेथड पे है कोई नई चीज मौजूद नहीं है इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है तो मल्टीप्लाई करना है बड़ी वैल्यू को ऊपर रखें नीचे वैल्यू छोटी वैल्यू को नीचे रखें और मल्टीप्लाई करें मैंने आपको बताया कि फर्क कोई नहीं पड़ता लेकिन हम अपनी आसानी के लिए ये स्टेप्स कम से कम हो और गणिती का इम्काम कम से कम हो इसलिए बड़ी वैल्यू को ऊपर रख लेते हैं और छोटी वैल्यू को नीचे रखकर मल्टीप्लाई करें क्वेश्चन नंबर टू 
कैलकुलेट द फॉलोइंग क्या कैलकुलेशन है हमारे पास दो वैल्यूज के दरमियान साइन को देखना है हमें साइन कौन सा यूज हो रहा है अगर दो वैल्यूज के दरमियान में ये साइन यूज हो रहा है तो इसमें डिवाइड करेंगे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे डिवीजन में हम क्या करते हैं डिवाइड के साइन से पहले वाली वैल्यू डिवाइड बॉक्स में ले जाते हैं और बाद वाली वैल्यू को डिवाइड बॉक्स के बाहर लिख देते हैं सॉल्यूशन 448 डिवाइडेड बाय 4 क्लियर हो गई बात जो डिवाइड के साइन से पहले वाली वैल्यू डिवाइड बॉक्स में जो बाद वाली वैल्यू डिवाइड बॉक्स के बाहर ये वो प्रोसेस है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है डिवीजन हमने पढ़ी हुई बतौर है रिवीजन इसको दोबारा करें अब बारी बारी एक एक डिजिट को हम सॉल्व करेंगे कितने डिजिट को सॉल्व करेंगे एक एक डिजिट को पहला स्टेप फोर वन सा फोर मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट एड होते हैं और डिवीजन में क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा माइनस का जीरो फोर एट एज इट इज आ जाएंगे फिर नेक्स्ट वैल्यू पहले स्टेप में एक वैल्यू दूसरे में दो और तीन स्टेप में इसको हमने सॉल्व कर दिया फिर फोर वन जा फोर जो रिजल्ट आएगा जीरो वो हम लिख देंगे और जो लास्ट वैल्यू ऑफ एज इट इज नीचे जाएंगे फोर टू जा एट क्या आंसर आ गया हमारे पास जीरो हम उस वक्त तक इसको आगे चलाते रहे कि जब तक रिमाइंडर जीरो या गिवन जो नंबर है जो डिवाइड बॉक्स से बाहर है उससे छोटा ना हो उस वक्त तक हम डिवीजन को कंटिन्यू रखेंगे 448 को 4 पर डिवाइड किया रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 100 देयरफॉर 448 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 100 अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं 1968 डिवाइडेड बाय 24 1968 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइड के साइन से पहले वाली वैल्यू डिवाइड बॉक्स में और बाद वाली वैल्यू डिवाइड बॉक्स के बाहर पहला रूल तो ये होगा अब 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे पहले स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा फिर चौथा चार स्टेप में हमने इसको कैलकुलेट करते हैं अब देखें पहले स्टेप में क्या क्या देखेंगे कि जो गिवन नंबर है 1 है और डिवाइड करने वाला नंबर क्या है 24 है मतलब डिवाइड होने वाला नंबर छोटा है डिवाइड करने वाला नंबर बड़ा है तो डिवीजन के रूल्स क्या है या तो गिवन नंबर के बराबर आए नंबर या गिवन नंबर से छोटा हो 24 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 24 आएगा 1 से बड़ा आ जाएगा रिजल्ट तो हम क्या करेंगे 24 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 0 1968 अब दूसरे स्टेप में दो डिजिट सॉल्व करेंगे कितने डिजिट सॉल्व करेंगे दो डिजिट 24 बड़ा है नाइनटीन छोटा है ट्वेंटी को अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 24 अगर 24 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो अब तीसरे स्टेप में तीन डिजिट्स को सॉल्व करेंगे लास्टवी बात है अभी हमें पता चल रहा है 24 छोटा हो गया 196 बड़ा हो गया ट्वेंटी को एट से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फोर एट सा एट फोर सा थर्टी टू टू इंपोज थ्री करेंगे एट टू सा सिक्सटीन थ्री एट करेंगे नाइनटीन वन नाइनटी टू गिवन वैल्यू के बराबर नहीं है उससे छोटा आंसर आ रहा है जीरो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत छोटा एटलीस्ट उससे कम से कम आंसर हो फिर रिमाइंडर जो है गिवन नंबर के से छोटा है तो ठीक है वरना तो हम फर्दर कैलकुलेशन के जाएंगे एट में से टू सब्जेक्ट किया क्या आ जाएगा हमारे पास फोर अब ट्वेंटी फोर टू सा फोर्टी एट क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ जाएगा ट्वेंटी फोर को वन नाइन वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी एट को ट्वेंटी फोर पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा एटी टू किसी भी गिवन नंबर से पहले जितने मर्जी जीरो लिखे उस वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता उस वैल्यू को वही नंबर गिना जाता है पार्ट पे आ जाते हैं डिवीजन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरह मेथड पे चलेंगे स्टेप वाइज लेकिन अब हम बड़ी क्लास में हैं ये सिर्फ समझाने के लिए स्टेप्स किए थे अब डायरेक्ट इसको हम देखेंगे थर्टी टू 
पहला डिजिट छोटा है केवल नंबर से तो हम जीरो लगा के उसको आगे प्रोसीड कर देंगे फिर दूसरे डिजिट को देखेंगे फिर जीरो लगा के अब तीसरे डिजिट पे आके हमारे पास कंडीशन ओके उसकी है कि गिवन नंबर जो है वो छोटा हो गया और जो डिवाइड होने वाला नंबर है वो बड़ा हो गया अब इसको डिवाइड करते हैं थर्टी टू थ्री जा और थर्टी टू फोर जा फोर टू जा एट फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस सिक्स नाइन ट्वेल्व में से एट सब्जेक्ट करेंगे क्या बचेगा हमारे पास फोर फोर में से टू सब्जेक्ट करेंगे क्या बचेगा टू अब हम इस डिजिट तक इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि अगर ट्वेंटी फोर को देखें तो थर्टी टू बड़ा है ट्वेंटी फोर छोटा है तो टू हंड्रेड फोर्टी नाइन तक हम इसको सॉल्व करेंगे थर्टी टू सेवन था सेवन टू जो फोर्टीन फोर एम फोर वन कैरी सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन वन एड करेंगे ट्वेंटी टू नाइन में से फोर एड करेंगे क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास फाइव फोर में से टू सब एड करेंगे क्या बचेगा टू थर्टी टू एट का टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स जेस फोर फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी सिक्स डिवाइडेड टू फोर हंड्रेड सेवेंटी एट हमारे पास आंसर है इसी के साथ हमारा आज का काम कंप्लीट होता है आज हमें जो चीजें स्टडी की उसको दोबारा रिकॉर्ड कर देता हूँ एक मल्टीप्लीकेशन स्टडी की और दूसरा डिवीजन स्टडी की मल्टीप्लीकेशन के लिए स्पेसिफाइड साइन मौजूद होते हैं दो वाली उसके दरमियान के साइन मौजूद हो तो मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई का सारा प्रोसेस हमने स्टडी कर लिया इसी तरह दो वैल्यूज के दरमियान अगर डिवाइड का साइन मौजूद हो तो हम वैल्यूज को डिवाइड करते हैं डिवाइड के साइन से पहले वाली वैल्यू को डिवाइड बॉक्स में और उसके बाद वाली वैल्यू को डिवाइड बॉक्स के बाहर रखते हैं थैंक यू जी तो क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट फोर है पार्ट फाइव में आपका फॉर्म